Tiếng Anh cho ngành du lịch. English for tourism. Bài học 8 trong nhà hàng. Lesson 8 in the restaurant. Quý Linh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào quý bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi loạt bài tiếng Anh căn bản cho ngành du lịch và phục vụ. Trong bài học 7, các bạn đã học cách hỏi để tìm hiểu xem có vấn đề gì không, cũng như cách xin lỗi khi có sự sơ suất nào đó. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ học và luyện cách diễn tả khi cần tìm hiểu xem khách muốn gì, cũng như cách giải thích những khoản tiền ghi trên hóa đơn. Thế nhưng trước khi tiếp tục cuộc đối thoại hôm nay, mời quý bạn nghe lại phần đầu cuộc đối thoại về đề tài trong nhà hàng. Your crispy fish and your garlic chicken and vegetables. Oh dear. Is there a problem? There seems to be some mistake. I asked for no chilies. This chicken has chilies. Oh yes. I see. I'm sorry. I'll get you another one straight away. There was a slight mix-up in the kitchen. We're very busy tonight. Here's your garlic chicken without the chilies. I apologize for any inconvenience. No worries. Would you like anything else to drink? No thanks. I'm right, thank you. Xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. That was delicious, thank you. I'm glad you liked it, sir. Now, would you like to see the dessert menu? No, thanks. Just the bill, thank you. Sau đây, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. That was delicious. Thank you. Bữa ăn ngon thật. Cảm ơn cô. I'm glad you liked it, sir. Now, would you like to see the dessert menu? Ông ăn ngon là tôi vui rồi. Bây giờ ông có muốn xem thực đơn đồ trắng miệng không? No, thanks. Không, cảm ơn cô. Just the bill, thank you. Tôi cần hóa đơn thôi. Cảm ơn cô. Trong tiếng Anh, khi muốn gợi ý một điều gì, người ta dùng Would you like? Ông hay bà có muốn hay ông bà có thích. Trong suốt cuộc đối thoại này, cô hầu bàn Jean đã mấy lần dò hỏi xem khách thích ăn món gì hay thích làm gì. Cô Jean đã sử dụng một kiểu nói giống nhau mỗi khi dò hỏi khách. Nào mời các bạn nghe những câu sau đây. Would you like to see a menu? Cô có muốn xem thực đơn không? Would you like any appetizers? Cô thích rượu khai vị không? Would you like boiled or coconut rice with that? Quý khách thích cơm thường hay cơm dừa để ăn với món đó? Would you like to see the dessert menu? Quý khách có muốn xem thực đơn đồ trắng miệng không? Nào chúng ta thực tập nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. Would you like? Would you like to see a menu? Would you like boiled or coconut rice? Would you like dessert? Bây giờ các bạn tập nói xem sao. Các bạn sẽ nghe lời gợi ý bằng tiếng Việt kèm theo tiếng Anh. Sau khi nghe tiếng Anh, các bạn thử đặt câu gợi ý. Các bạn hãy mở đầu bằng cụm từ. Would you like? Sau đó đi kiểm tra, các bạn sẽ nghe trọn câu tiếng Anh rồi lặp lại từng câu đó. Uống gì không? Something to drink. Would you like something to drink? Gọi món ăn bây giờ không? To order now. Would you like to order now? Xem thực đơn không? To see a menu. Would you like to see a menu? Tới đây, mời các bạn nghe lại lần nữa để xem cô Jean gợi ý như thế nào. Would you like boiled or coconut rice with that? 
Quý khách thích cơm thường hay cơm dừa để ăn với món đó? Boiled or coconut rice. Or có nghĩa là hay hoặc là tiếng báo trước một sự chọn lựa khác. Nào chúng ta tập nói nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. Or Or Boiled or coconut rice. Would you like boiled or coconut rice? Tea or coffee? Would you like tea or coffee? A single or double room? Would you like a single or double room? Bây giờ mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của cô Jean. That was delicious, thank you. I'm glad you liked it, sir. Now, would you like to see the dessert menu? No, thanks. Just the bill, thank you. bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch của Đài Úc Châu. Bài học 8 trong nhà hàng. Lesson 8 in the restaurant. Xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. Waitress, there seems to be some mistake. Is there a problem? I don't understand what this extra two dollars is for. Is it a tip? Let me see. Ah, that's for the use of the towels. The towels? Yes, the cold towels. I see. Oh, yes, they were lovely towels. I'll just get your change. You can keep the change. Thank you, sir. Sau đây, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Waitress, there seems to be some mistake. Cô hậu hoàng này, hình như có chuyện nhầm lẫn gì đây? Is there a problem? Có chuyện gì thế? I don't understand what this extra two dollars is for. Is it a tip? Tôi không rõ là tôi phải trả thêm 2 đô la để làm gì. Có phải tiền qua không? Let me see. Ah, that's for the use of the towels. Để tôi xem nào. À, đó là tiền khăn lau. The towels? Khăn lau à? Yes, the cold towels. Dạ vâng, khăn ướp lạnh thưa cô. I see. Vậy à? Oh yes, they were lovely towels. À, phải rồi, loại khăn đó thật dễ thương. I'll just get your change. Để tôi lấy tiền thổi lại. You can keep the change. Cô cứ việc giữ tiền thối. Thank you, sir. Cảm ơn ông. <cười> Xin các bạn lưu ý, đôi khi thực khách tỏ ra thắc mắc về những chi tiết trên hóa đường. Lý do là vì có thể có sự hiểu lầm hay không quen cách tính toán hoặc trình bày trên hóa đường. Thực khách thường thắc mắc về khoản tiền phải trả thêm hay một món ăn thức uống nào đó họ không nhớ là mình đã gọi. Thông thường, trong những trường hợp như thế, chỉ cần một lời giải thích là đủ. Nào, mời các bạn nghe cô Jean giải thích cho khách hiểu về khoản tiền trả thêm. Ah, that's for the use of the towels. Khoái nói thì các bạn cũng biết. That's for. Là hình thức rút gọn cho cụm từ. That is for. Có nghĩa, đó là. Đây là kiểu nói thông dụng nhất trong trường hợp như thế này. Nào, mời các bạn nghe một vài thí dụ bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. That's for the extra coffee. Đó là tiền cà phê gọi thêm. That's for corkage. Đó là tiền mở nút chai. 
That's for the phone call to Australia. Đó là tiền điện thoại qua Úc. Bây giờ chúng ta thử thực tập nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. That's for corkage. That's for the extra coffee. That's for the use of the towels. That's for the phone call to Australia. Bây giờ, mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại và lặp lại từng câu nói của cô Jean. Waitress, there seems to be some mistake. Is there a problem? I don't understand what this extra two dollars is for. Is it a tip? Let me see. Ah, that's for the use of the towels. The towels? Yes, the cold towels. I see. Oh, yes, they were lovely towels. I'll just get your change. You can keep the change. Thank you, sir. Tới đây, chúng ta hãy nghe lại toàn bộ cuộc đối thoại trong nhà hàng từ bài 7 đến bài 8. Your crispy fish and your garlic chicken and vegetables. Oh dear. Is there a problem? There seems to be some mistake. I asked for no chilies. This chicken has chilies. Oh yes. I see. I'm sorry. I'll get you another one straight away. There was a slight mix-up in the kitchen. We're very busy tonight. Here's your garlic chicken without the chilies. I apologize for any inconvenience. No worries. Would you like anything else to drink? No thanks. I'm right, thank you. That was delicious, thank you. I'm glad you liked it, sir. Now, would you like to see the dessert menu? No, thanks. Just the bill, thank you. Waitress, there seems to be some mistake. Is there a problem? I don't understand what this extra two dollars is for. Is it a tip? Let me see. Ah, that's for the use of the towels. The towels? Yes, the cold towels. I see. Oh, yes, they were lovely towels. I'll just get your change. You can keep the change. Thank you, sir. Và sau đây là bài về để giúp các bạn học và thực tập, với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. Would you like, would you like coffee or tea? Thank you, thank you. I'd like a cup of tea. Would you like, would you like coffee or tea? Thank you, thank you. I'd like a cup of tea. Thưa quý bạn, tiếng Anh cho ngành du lịch là loạt bài do dịch vụ giáo dục đa văn hóa dành cho người trưởng thành biên soạn và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. Mời các bạn đón nghe bài học chính vào kỳ sau để tìm hiểu đề tài chỉ đường. <cười>